विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपली पहिली मॉक टेस्ट झाली आय थिंक दोन ते अडीच हजार मुलांनी ठीक आहे थोडे व्ह्यूज आहेत आय थिंक बऱ्यापैकी मुलांनी मॉक टेस्ट सॉल्व्ह केली असे आता मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करताना लक्षात घ्या की समजून घ्या एक तर तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की खूप इझी क्वेश्चन होते पण ते जर आठवतच नसतील तर त्याचे आन्सर्स मिळणार नाही आहेत म्हणजे केमिस्ट्रीचं उदाहरण घेऊया केमिस्ट्रीचं अनालिसिस मी काल संध्याकाळीच अपलोड केलं आहे तुम्ही बघितलं नसेल तर तो व्हिडिओ बघा जास्तीत जास्त क्वेश्चन मी त्यात तुम्हाला एक्सप्लेन केले आहेत आणि मी एक ऑब्झर्व केलं कालच्या पेपरमध्ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन आहेत ना एकदम लाईन टू लाईन क्वेश्चन होते ओके मग आता कन्क्लुजन काय की आपल्याला टेक्स्टबुकचं रिडिंग केलं पाहिजे बरोबर ना सांगा बघू आता मुद्दा असा येतोय की आता हार्डली एक दीड महिना उरलाय आपल्याकडं ओके म्हणजे बघा की आज बारा तारीख उद्या म्हणजे आज तेरा तारीख म्हणू आपण ठीक आहे आता तेरा तारीख माझ्या मते तेरा मे पर्यंत एक्झाम व्हायला काय हरकत नाही सगळ्या गोष्टी चांगल्या घडल्या तर नाही तर मे एंड नाही तर जून ओके तरी पण असं कन्सिडर करू एक महिना आहे आता या एका महिन्यात टेक्स्टबुकचं रिडिंग करायचं आहे ओके आता लक्ष द्या मी काय तुम्हाला सजेस्ट करतोय आजचा आपला जो काही आपला डिस्कशन चालणार आहे ना त्याचा विषयाच असा आहे हाऊ टू रीड टेक्स्टबुक इफेक्टिव्हली हा टेक्स्टबुकचं रिडिंग करायचं आहे पण इफेक्टिव्हली करायचं आहे म्हणजे काय ते सांगतो लक्षात घ्या की मला आता की नाही पी ब्लॉक टॉपिक घेतलाय मी ओके तर पी ब्लॉक ना मी काय इंट्रोडक्शन पासून आता वाचणार नाही आहे आणि हे कुणासाठी सांगतोय मी सीईटीची तयारी करणाऱ्या मुलांसाठी सांगतोय हा बघा तेव्हा माझा डिसिजन काय माहिती आहे का शक्यतो करून मी ॲक्च्युली टेन्थचे पण लेक्चर सुरू करणार होतो इलेवन्थ पण जास्त फोकस करणार होतो पण माझ्या लक्षात आलं की नाही आता मेन सी ई टीच्या मुलांचं घेतलं पाहिजे तेव्हा मी सी ई टीचेच लेक्चर्स कंटिन्यू करेन आणि सी ई टी झाल्यानंतर इलेवन ट्वेल्थ बघेन तेव्हा हे जे मी सांगतोय फक्त सी ई टीची तयारी करणार आहे मुलांसाठी बरं एवढं का सांगितलं मी कारण जे सुरुवातीपासून तयारी करणार आहेत ना त्यांनी सुरुवातीपासून वाचलं पाहिजे बरोबर आहे पण आता आपण एक्झाम्पल पी ब्लॉकचं घेऊया सगळ्यात मोठा टॉपिक आहे समजून घ्या एक क्वेश्चन ना आम्ही बघितला सी ई आला होता की विच ऑफ द फॉलोईंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑक्सिडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजंट ओके हा प्रश्न बगित लगे अपन का पुस्तक उत्तर हुड़कल तुम्हारा कंप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना दोन फूल पेजेस है मैं लगे लक्षा क्या आल महत है का कि एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट पी रिड्यूसिंग एजेंट प त्याच्या खाली नेक्स्ट लाईन होती इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नायट्रोजन आलं कधी आणत तुमच्या त्याच्यानंतर त्याच्यात ऑड इलेक्ट्रॉन्स असतात डायमॅग्नेटिक इन नेचर किंवा पॅरामॅग्नेटिक ते जर कन्फर्म करा म्हणजे मुद्दा लक्षात आला का की तुम्हाला ना टेक्स्टबुकचं रिडिंग करायचं आहे आपल्याला या स्टेजला पण स्वतःच्या नोट्स काढायचे मग त्याच्यात तुम्हाला सांगू का एन टू ओ बहुतेक लॉफिंग गॅस आहे एन टू ओ थ्री काहीतरी तिचं सेस काहीतरी वेगळंच प्रोनाउन्सिएशन आहे ते पण तुम्ही बघा म्हणजे रेडिश ब्राऊन गॅस कुठल्या नायट्रोजन ऑक्साईडला आहे म्हणजे हे सगळे पॉईंट्स आपल्याला क्लिअर करायचे आहेत म्हणजे टेक्स्टबुक रिडिंग नुसतं वाचून तुमच्या काही लक्षात राहणार नाही आहे लक्षात घ्या आणि ते सारखं तुम्हाला काय करायचं आहे एकमेकाला क्वेश्चन विचारायचे म्हणजे जस्ट मी तुम्हाला नायट्रोजन ऑक्साईडचे एक्झाम्पल दिलं नायट्रोजनच्या ऑक्साईड्सचे एक्झाम्पल्स दिले मग तुम्हाला असं विचारतील की नायट्रोजनचा लोएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे आय थिंक मायनस थ्री आहे हायेस्ट किती आहे प्लस फाईव्ह म्हणजे तुम्हाला ना सगळ्यात महत्वाचं टेक्स्टबुक रिडिंग करताना नोट्स तयार करायचे का ते सांगतो काही जण मुलं काय करतात फक्त मार्कर असतो हायलायटर त्याच्या अंडरलाईन वगैरे करतात पण ते उपयोगी नाही पडत असं माझं म्हणणं आहे कारण काय होतं माहितीये का की लास्ट मोमेंटला आपण पूर्ण पुस्तक पण तेवढे पेजेस नाहीत बघितले जात म्हणजे खूप महत्वाचे आहेत ना पॉईंट्स ते बाजूला काढा मग त्यात तुमचे हे ऑक्साइड्स असतील ओवर्स असतील आता सगळ्यात सांगू का महत्वाचं युजेस कालच्या पेपरमध्ये पण होते सीईटीच्या प्रत्येक पेपरमध्ये युजेस असतात आणि तेच त्रासदायक ठरतात विटॅमिनचं क्लासिफिकेशन म्हणजे तुमच्या डोक्यात आलं असेल की टेक्स्टबुक रिडिंग करताना तुम्ही तुमच्या नोट्स तयार करायचे बरं सगळ्यात महत्वाचं आता केमिस्ट्रीला मी तुम्हाला सांगतो की बरेचसे युट्यूब चॅनल्स आहेत की जे बेस्ट आहेत ओके मी स्वतः काय करतो लक्षात घ्या की मी गेल्या तीन वर्षापासून गब्बर सिंग ट्युटोरियल्स नावाचं चॅनल फॉलो करतो मी त्यांचे लेक्चर्स खूप मोठे असतात आणि सात आठ वर्षापासून ते लेक्चर्स अपलोड करतात किंवा सहा वर्षापासून म्हणूया आपण पण कुठलीही कन्सेप्ट ना त्या चॅनलवर असेल किंवा वेदांत तू तर फेमसच आहे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर बरेचसे आहेत फिजिक्सवाल्यांचे ते सर आहेत त्यांचे पण आहेत म्हणजे मी काय करतो डाऊट्स क्लिअर करायला तिकडे जातो लक्षात घ्या पण त्याच्यानंतर मी काय करतो माहिती का मी टेक्स्टबुक पुन्हा उघडतो आणि रिडिंग करतो तुमच्या लक्षात येईल कि एक ही पॉइंट ते शिक्षक है ना तो बाहर तो संगत नहीं अपन एक, एक करूं कि तुम्हें बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स ये लेक्चर बगा 
यूट्यूबवरती अरविंद अरोरा सरांचं आणि नंतर आपलं टेक्स्टबुक ओपन करा तुमच्या लक्षात येईल की त्यांनी एक्सप्लेन केलेले सगळे पॉईंट पुस्तकातले आहेत म्हणजे मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्ही यूट्यूबचा उपयोग करून घ्या यूट्यूबवरचे लेक्चर्स बघा आणि ते लेक्चर्स बघितल्यानंतर मग रिडिंग करा कारण टेक्स्टबुक रिडिंग करताना मी स्टार्टलाच बोललो की तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर असतील थोड्याफार तरी मग टेक्स्टबुक रीड करताना मजा येईल पण त्या टॉपिकबद्दल काहीच माहिती नाही आहे आणि डायरेक्टली रिडिंग करताय काही यूज होणार नाही नुसतंच पुस्तक ठेवून बसाल तुम्हाला इफेक्टिव्हली पुस्तकाचं रिडिंग करायचं आहे ना तर ती कन्सेप्ट बऱ्यापैकी क्लिअर तुमची असली पाहिजे तर त्याचा फायदा होतोय या स्टेजला सेल्फ स्टडी आता असं होणार नाही स्वतःहून कन्सेप्ट क्लिअर करायला जाऊ नका मग तुमच्या लक्षात आलं मित्रांनो मग इफेक्टिव्हली स्टडी करा मेन तुमच्या नोट्स तयार करा नेम रिॲक्शनचं पण तसेच आहे नेम रिॲक्शन नुसतंच हे पार्ट करून लक्षात राहत नाही आहेत ते थोडं जरी त्यातलं मेकॅनिझम लक्षात आलं ना तर ते परफेक्ट लक्षात राहतात म्हणजे बघा की नेम रिॲक्शन्स असतील युजेस असतील त्याच्यानंतर प्रोसेसेस असतील डेफिनेशन्स असतील तुम माझं तुम्हाला सजेस्ट आहे सुरू माझं सजेशन आहे सुरुवातीपासून की केमिस्ट्रीचा आपल्याला कधीही टॉपिक वाईज विचारच करायचा नाही या लक्षात घ्या मॅथ्सचा एक वेळ ठीक आहे रे पण केमिस्ट्रीचं नको मग विद्यार्थी मित्रांनो आपण रोज थोडं थोडं डिस्कस करतो आहे पण गेले दोन दिवस स्ट्रॅटेजीज दिली नव्हती आपली बरोबर आहे तर मी आता तुम्हाला आजची आपण स्ट्रॅटेजी ठरवूया मित्रांनो पंधरा तारखेला आपली दुसरी मॉक टेस्ट आहे बरोबर आहे मग आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये मी तुम्हाला काय सजेस्ट करतो आहे बघा की फिजिक्सच्या मॉक टेस्ट जी आपण काल दिली होती बारा तारखेला त्याचा आपण अनालिसिस करूया व्हिडिओ मी लवकरच दुपारी अपलोड करेन ओके जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स कवर करेन आता बघा काही मुलांचे कमेंट्स मी बघितलेत बरं का की त्यांनी क्वेश्चन नंबर दिलेत मी ते सॉल्व्ह करून देणार आहे शंभर टक्के अजून देखील तुम्हाला सांगतो की मॉक टेस्टचा अनालिसिस खूप इम्पॉर्टंट आहेत मॉक टेस्ट डेली दिल्या पाहिजेत सांगतो जे टॉपर्स आहेत ते दिवसातून दोन दोन वेळा मॉक टेस्ट देत आहेत लक्षात घ्या कारण त्याच्यामुळे बसण्याचा स्टॅमिना वाढतो आहे आपला आणि तो खूप उपयोगी आहे तीन तास सलग बसणं ते पण पेपर सॉल्व्ह करणं म्हणजे आपली एनर्जी वापरत हे खूप महत्त्वाचं असतं तेव्हा मॉक टेस्टचा अनालिसिस करूया केमिस्ट्रीमध्ये माझं सजेशन काय बघा की पास्ट इयर पेपर म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी काय सांगितलं टेक्स्टबुक रिडिंग करायचं आहे ना तुम्ही काय करायचं की गेल्या वर्षीचे कुठलेही पेपर काढा तुमच्याकडे असणारे पेपर नाही नसतील तर ॲप डाउनलोड करून घ्या एम एस टी सी टी क्वेश्चन पेपर म्हणून त्याच्यात पेपर आहेत कुठलाही एक प्रश्न घ्या तो सॉल्व्ह करा आणि त्याच्याशी रिलेटेड टेक्स्टबुकमधले सगळे पॉईंट्स क्लिअर करा म्हणजे मी असा एक प्रश्न तुम्हाला सांगतो विटॅमिनमध्ये क्लासिफिकेशनमध्ये कसं असतं सांगा बघू वॉटर सोल्युबल म्हणजे बी आणि सी आहे विटॅमिन सी हे वॉटर सोल्युबल आहे हा प्रश्न जेईला विचारला होता त्याच्यानंतर फॅट सोल्युबल म्हणजे बाकीचे सगळे मग ए डी ई पी के काय असतील ते त्याच्यानंतर ॲलिफॅटिक सेरीज ॲरोमॅटिक सेरीज ॲलिसायक्लिक सेरीज असे पण क्लासिफिकेशन आहेत ना त्याच्यानंतर कोणत्या विटॅमिनच्या डिफिशियन्सीमुळं कोणता डिझीज होतो शॉर्ट नोट तयार करायचा लिहून काढायचं लक्षात घ्या आता पॉलिमरचं एक्झाम्पल घेतलं तर मी लगेच तुम्हाला सांगतो एक क्वेश्चन पॉलिमरचा आहे तेवढा एक एम सी क्यू सॉल्व्ह केली की झालं असं नाही टेक्स्टबुक उघडायचं पॉलिमरचे तीन टाईप मी तुम्हाला सांगतो क्लासिफिकेशन त्याचे मोनोमर्स आणि युजेस हे सगळे जेई नीट सी ई टीमध्ये येणारे क्वेश्चन्स आहेत त्यामुळे तुम्ही पास्ट इयर पेपर आणि त्यानंतर टेक्स्टबुक रिडिंग अशी स्ट्रॅटेजी दिवसभर ठेवा आता मॅथ्सचं मात्र मॉक टेस्टचं अनालिसिस व्हायलाच पाहिजे खूप इझी क्वेश्चन्स होते खूप इझी होते पण बऱ्याच दोन तीन मुलांचे असे कॉमेंट्स आहेत की नाही स्कोअर झाला मग अशा मुलांनी तर अनालिसिस हे बघितलंच पाहिजे मग विद्यार्थी मित्रांनो आजची स्ट्रॅटेजी तुमच्या लक्षात आली की आपण मॉक टेस्ट अनालिसिस मेनली करणार आहे आणि केमिस्ट्रीचे मात्र पास्ट इयर पेपर आता मी इथं माझ्या मुलांचं काय करून घेतो लक्षात घ्या की आम्ही काय करतोय की आमच्याकडे अरिहंतचे दोन बुक्स आहेत प्लस मोबाईलमध्ये ॲप आहे मी प्रत्येक मुलाला चान्स देतो तसे चार आहेत माझ्याकडं ओके आणि या सगळ्यांची तशी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंद केलेली आहे त्यामुळे त्याचं पण काय टेन्शन नाही आहे समजून घ्या मुद्दा काय मग आम्ही काय करतो ते चौघण मी एक पाच मग आम्ही काय करतो एकमेकाला क्वेश्चन्स विचारतो कुठले खरं पास्ट इयर पेपरमधले मग तो क्वेश्चन झाला की लगेच नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाही मग मी काय करतो की तो पॉईंट सगळा क्लिअर करतो म्हणजे आज आमचं नायट्रोजन ऑक्साईडचे सगळे पॉईंट्स क्लिअर झाले म्हणून आपण त्याच्या असे बरेचसे पॉईंट्स तीस पॉईंट क्लिअर झाले अरे पण ते पुष्कळ होतो आहे म्हणजे फिनॉलचे रिॲक्शन्स असतील एखादी नेम रिॲक्शन असेल मग ह्या डिस्कशनमुळं सगळं लक्षात राहत आहे मग आजची स्ट्रॅटेजी नक्की फॉलो करा चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद